mpendwa msikilizaji wa simulizi mix nikukaribisha tena katika mwendelezo wa simulizi yetu ya maina nimekupoteza na hii ni sehemu ya saba lakini msikilizaji kabla hatujaendelea na sehemu hii ya saba naomba nikukumbushe tulipoishia katika sehemu ya sita jitambulishe sauti ya kiume iliyoshiba ilisikika aliongea alao bila hata kugeuka Naitwa Maina Ramadha. Uh, okay, hakuna shida. Naitwa Alao Muhammad. Alisema Alao huku akigeuka ili kutazamana na Maina ambaye moyo wake ulienda mbio mno. Basi msikilizaji nikukaribisha sasa katika kuendelea na sehemu yetu hii ya saba. Kugeuka kwa Alao kulimfanya Maina awe na mashaka kidogo. Alimtazama kwa zaidi ya dakika kama mmoja hivi bila hata kuzungumza lolote. Hata alau naye hakutaka kuzungumza badala yake walikuwa katika mtegeano. Ni wewe ndio mkurugenzi wa hii kampuni? Aliuliza Maina. Uh, ndiyo, mbona umestuka sana? Kuna nini? Hapana, <laughs> sikutarajia kama ningekutana na wewe ila kama sio wewe basi niambie. No, ni mimi, namiliki hii kampuni. Angalia hata picha yangu ukutani. Alau alisema Maina alipeleka macho katika ukuta. Alikutana na picha ya alao huku pembeni kukiwa na picha ya kesi. Kesi nayo ni sehemu ya watu wa hii kampuni? Uh, ndiyo, naye pia ni mwanzilishi, ndiyo maana imeitwa Case All Etro Vibe, yani ufupisho wa majina yetu. Hmm. Saa sina jinsi ila kwa nini alinificha? Kwamba Alisema kwamba yeye sijui ni mtu wa masoko, halafu kuna bosi, sijui nini, hata nashindwa kuelezea vizuri. Maina alisema. Alao akaweka tabasamu, akamtazama Maina ambaye aliweka bahasha mezani huku akifuta jasho. Naye pia alijikuta akisema. Sijajua dhumuni lake, but aliniambia kwamba ulikuwa unatafuta kazi. Sijui mlikutana wapi. Nikamwambia it's okay maana wewe sio miongoni mwa wafanyakazi wabaya ambao nimewahi kukutana nao. <laughs> Nashinda hata la kusema ila kazi si ipo. Manta off kabisa kazi ipo. Fine kama ipo hakuna shida ila nilitaka nilita hakumaliza alikaa kimya huku akitafakari aanzie uwapi kujieleza. Kichwani kwake kulikuwa na vitu viwili ambavyo vilipita kwa wakati mmoja. Kitu cha kwanza kilihusu tukio la yeye kutaka kuvishwa pete na alau siku kadhaa zilizopita huku tukio la pili likiwa ni namna ambavyo atafanya kazi na rasma. Oh, uh, ulitaka nini niambie? Alau alimrudisha Maina katika mstari sahihi wa mazungumzo yao. <laughs> Au basi maana Sidhani kama ni la maana sana. Alisema Maina. Kwa nini? Na imani kila kitu umeambiwa kuhusu mimi na mtu ambaye namuuguza, si ndio? Oh, nani Rasma? Ndio. Kesi aliniambia lakini sijajua hasa anasumbuliwa na nini. Hata hivyo hapa katika kampuni yetu ama eneo hili la kazi ni kwamba kila siku watu wanakuja hapa. Nadhani tunaweza kumpatia ufumbuzi. Nilihai kuambiwa na kesi lakini vipi kuhusu yeye nitakuwa namwacha nyumbani au Maina aliuliza Alao alifikiria kidogo akatoa simu yake ambayo alihisi kama imeingia meseji Ni kweli ulikuwa na meseji alisoma lakini hakujibu Alirudisha mfukoni na kuendelea na mazungumzo oh, naona ni bora sana kama ukiwa unakuja naye tutajua namna nzuri ya, kue, ya kuwaeleza watu Sidhani kama penye wengi patakosa mengi. <laughs> Aya, asante sana alau jamani. Sina hata cha kukulipa. Mungu pekee anaona juhudi zako katika kunikomboa mimi. <laughs> Never mind. Mtu ndio anapendwa na sio vitu. Take easy na sasa unaweza kuanza kazi, right? He, yani leo Maina aliuliza, "No, sio leo, na maanisha day after tomorrow, yani siku baada ya kesho." Oh, na vipi kuhusu mshahara? Ah, <laughs> uh, 
hilo ni swala la mkataba utakapokuja kama mfanyakazi basi tutakupatia mkataba na utajaza ondoa shaka Alao alisema na Maina aliondoka mahala pale Basi msikilizaji Ma- Maina alipofika nje alimkuta kesi akiwa amekana rasma ambaye alikuwa akila chakula kwa raha kabisa Tena kilikuwa kisafi mno hadi alishangaa Alisogea mahala pale na kumuuliza kesi Hajafanya vurugu yoyote ile Hmm hapana Imekuwa kawaida tu kwani huwa anafanyaga vurugwe Ndiyo, yani hawezi kula chakula hadi akitupe chini kisha akikanyage na kukiokota ndio atakula vizuri. Jamani, anateseka sana. Ila sijaona akifanya hivyo hata. Kesi alisema. Moyo wa Maina uliweka tabasamu kuona mpendwa wake kama akili zimemrudia hivi. Alijiuliza ilikuwaje hadi akawa vile lakini hakupata jibu. Aliamua kuzungumza na kesi kuhusu taratibu za pale na mambo mengine. Kila neno ambalo lilitoka mdomoni kwake lilikuwa na furaha mno. Alifurahia kuona kwamba amepata kazi ambayo angeweza kujichanganganga ili mwisho wa siku apate kiasi cha kumtibia rasma. Hakupenda kabisa kumuona rasma akiwa katika hali ile. Na aliimani kwamba ni umaskini aliokuwa nao ndio unasababisha kukosa dawa ya kumtibia na sio kwamba hakukuwa na dawa kabisa. Basi walipomaliza kuongea waliagana huko kesi akimpa maina 1015 kama sehemu ya kuanzia maana alitambua hali yake kwa hivi sasa. Anayekufa kwa dhiki msikilizaji ndiye rafiki. Maina alimuona kesi kama rafiki yake mkubwa tangu kuanzia siku ile. Niki sasa ilikuwa imekatika. Katika ofisi ya Gama kulikuwa na mfanyakazi mpya ambaye alisimama kama afisa masoko. Huyu hakuwa mwingine bali ni Nina. Alikuwa ni miongoni mwa watu ambao hawakutaka masihara. Alisimama kama mke wa bosi na sio mfanyakazi kama ilivyokuwa kwa wengine. Kwake kuwagombeza wafanyakazi ilikuwa ni jambo la kawaida mno. Hakufuata protocol za kazi kama zinavyosema. Hali hii iliwakera sana wafanyakazi kitu ambacho kiliwafanya wawasilishe malalamiko kwa bosi. Walimweleza kuhusu tabia ya mke wake huku wakisisitiza kwamba inafikia hatua anawagombeza hadi wateja. Kama bosi basi afanyaje utaratibu kama sio kumfundisha mke wake namna ya kuheshimu na kuwajali wateja pamoja na wafanyakazi? Basi amtafute mtu mwingine ambaye angeweza kukaa katika eneo lile. Gama aliapokea malalamiko yao na kuahidi kwamba atayafanyia kazi. Leo hii yupo ofisini na mke wake. Alimuita kwa lengo la kufanya naye mazungumzo juu ya kile ambacho amekuwa akilalamikiwa kila siku. Nina. Wafanyakazi wenzako wanalalamika kwamba unawakaripia na hata unapokuelekeza kitu uelewi kwa nini? Alisema gama. Umenitaje kwanza? Sijasikia au nimesikia ila sijakuelewa. Mbona sielewi? Anyways, sitaki nisikie ukiniita Nina hata kama tuko ofisini. Nipe nipe hadhi ya mkeo na sio vinginevyo. Halafu kuhusu hayo malalamiko namba uniambie ni nani ambaye amesema hivyo? Alisema Nina huku akizifojisha hasira. Alikuwa akiufahamu ukweli kwamba hakuwa na maelewano mazuri hasa kwa wafanyakazi wa kike karibu wote katika kampuni. Kwake aliwachukulia kama si kudhani kwamba wanatembea na mume wake. Wale ambao walikuwa wakipendeza kuliko yeye basi angewatafutia sababu ya kuwagombeza ungesikia akisema, "Nguo uliovaa imechakaa. Mara parfum yako mbaya, badilisha." Na maneno kadhaa kadha. Oh, siwezi kuwataja kwa majina but nafahamu wao wanajua wanachokisema kwangu kwa hiyo hebu badilika ili kampuni iende mbele hata hivyo nimekuongezea hapi katika eneo lako utafanya kazi na hapi Happy huyu mwenye makengeza 
na matege yanatembea kama mjamzito anakwenda kliniki au kuna mwingine Nina aliuliza kwa dharau Ndio Jamani sijana tu hapa amenitusi mbele yako leo hii unamleta kwangu tena hapana Kwa nini sio Yusufu Aliuliza Nina Yusufu alikuwa ni mmoja wa vijana smart sana alifahamu kazi anayoifanya inataka nini Alifahamu ili kampuni iendelee ilikuwa inataka watu wa aina gani. Huyu umri wake haukupishana na gama. Mara nyingi alikuwa akimtuma katika mambo yake. Naye alienda kisha alikamilisha kitu kwa wakati. Hakukuwa na mpango ama mission ambayo alitumwa halafu ashinde kukamilisha kwa wakati mwafaka. Kwa bahati mbaya alikuwa mkuu wa idara ya ubunifu. Basi msikizaji kila aina mpya viatu ambavyo viliingia sokoni basi vilibuniwa na yeye. Kuanzia rangi hata namna ambavyo vitakuwa. Pia alihusika katika matangazo yote huku akiandaa script nzuri za kufanya watu wapende bidhaa zao. Yeye yupo katika idara ya ubunifu. Nadhani kama itakuwa ngumu. Gama alimjibu mke wake. Ngumu kiaje sasa? Mlete kwangu mwana, anifundishe some tips ambazo zinaweza kunipa mwongozo baada ya hapo. Akimaliza atarudi katika nafasi yake. Hapo kuna shida jamani mume wangu. Um, kama ni hivyo sawa. Alikubali gama hata kama kishinga upande. Msikilizaji, kabla hatujaendelea na simulizi yetu, kwanza tu naomba nikukumbushe mtunzi wa simulizi hii Anaitwa Sam Dafa na msimuliaji wako ni mimi Victoria Buchuma kutoka hapa Simlizi Mix. Unaweza kutupata kwa simu namba 0677062012 na kupata mwendelezo wa simlizi hizi na simlizi zingine nzuri usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Simlizi Mix. Yule binti nilinamuona akiwa peke yake kwa wiki sasa na ni nani yako? Lilikuwa ni swali la mmoja wa wateja ambaye alikuwa akizungumza na Maina ndani ya mgahawa. Ah. Uh, yule ambaye yuko pale. Maina aliuliza huku akinyoshea kidole rasma aliyekuwa amekaa kwa pembeni kidogo huku akichezea udongo. Ndio. Uh, Uyo ni mtu ambaye namtunza na kumlea. Ni kama akili zake zimeruka hivi. Alizaliwa na huwa ugonjwa au hapana, sasa hivi ni kama miezi miwili au mitatu hivi kama sijakosea. Alikuwa mzima na anafahamu kila kitu. Amerogwa ama Aa, kiukweli nina wasiwasi maana hospital wanasema hakuna tatizo lolote katika mfumo wa ubongo wake. Maina alizungumza huku akimwangalia mteja wake. Alikuwa ni mteja wa kiume ambaye alizoea kula katika eneo lile. Kila siku alikuwa akifika na kula kisha huyo anaondoka zake. Alikuwa akimwona rasma akiwa amekaa maeneo yale. Hakutambua alikuwa pale kama nani lakini leo hii aliamua kumuuliza mmoja kwa mmoja. Kama Karugwa naweza kukusaidia ila kama hospitali hapo ndio kipengele. Mteja alisema, "Jamani kweli?" Kwani unaweza kunisaidia? Ndiyo, naweza kukusaidia. Ninaye baba yangu maeneo ya Shinyanga vijijini, uh, yeye anafanya kazi hizi. Anatibu wagonjwa wengi sana. Jamani. Sasa nafika vipi huko? Ni utayari wako tu. Yaani utayari wako. Siku ukiwa tayari utaniambia. Basi naomba namba yako ila sina hela jamani. Hata sijui atanifanyia kiasi gani. <laughs> Uwa anatibu kwa bei kidogo lakini ondoa shaka utatumia jina langu. Mteja alisema. Maina airukaruka hakuamini kama kweli amepata msaada. Alimtazama mteja na kumshukuru mara mbili mbili. Aliona taarifa ile anapaswa kwenda kuongea na kesi ili wajue wanafanyaje. Alienda hadi sehemu ambayo kesi anakaa naye alikuwa alikaa pembeni. Alienda sehemu ambayo kesi huwa anakaa Naye alikaa pembeni. 
Macho ya kesi alisafiri hadi katika uso wa Maina, alimtazama na kugundua kwamba alikuwa na furaha mno. Alimuuliza, "Kulikoni? <laughs> Nimepata mtu wa kumtibu rasma, nimempata." Maina alisema kwa furaha, "Ni nani huyo?" Kuna yule mbaba ambaye anakujaga na gari yake anasimamisha pale. Kasema kwamba yupo mganga sijui maeneo ya Shinyanga huko ndani ndani. Huyo ametibu kila aina ya machizi. Alisema huku akinyoosha mkono katika eneo ambalo gari la mteja huwa linasimama. Uh, itakuwa na mzungumzia la zake. Yule kweli baba yake ni mganga. Niliwahi kusikia hivyo. Eh, siamini kama nimefanikiwa jamani. Mungu huwa anafanya miujiza kwa hiyo itakuwaje. Kuhusu uh, hapa na huko unakoenda utaenda na nani? Aliuliza kesi. Lilikuwa ni swali la mtego ambalo aliuliza kwa makusudi kabisa huku akiimani kwamba kama lingejibiwa basi kungekuwa na mashaka ndani yake. Kama alivyo imani ndivyo ilivyokuwa. Kwani Maina aliwaza kidogo akasema Mm, sijajua kwa kweli. Oh, basi utenda na walau. Mm, hmm. Atakubali? Na kwa nini usiwe wewe? Mimi ni kama mtendaji mkuu hapa. Hata hivyo alau huwa anasikiliza sana. Alisema kesi. <laughs> Sawa, hakuna shida. Kikubwa ni kukomboa maisha ya rasma tu, hamna kitu kingine. Maina alikubali. Alau alishirikishwa mpango ule ambapo kwa upande wake alifurahi na kuwa tayari kuondoka naye. Ingawa Maina alikuwa na wasiwasi lakini baadaye alipopima kuhusu alao kama alikuwa na kama alikuwa na tamaa ya mapenzi juu yake, aliona hakuwa na hicho kitu. Kicho mwaminisha kabisa ni vile ambavyo alikaa karibu wiki nzima pale kazini na alao hakuwahi kumgusia kuhusu mapenzi hata lile suala la yeye kutaka kumvisha pete siku ya ndoa ya gama hakuwahi kulizungumzia kabisa kiufupi ilikuwa ni kama hakuna kitu ambacho kilitokea kati yao siku maalum ya safari ilipofika waliondoka huku mwenyeji wao akiwa ni lazaki ilikuwa ni safari yenye soga za hapa na pale story mbili tatu hazikukauka lazaki Aliwahakikishia kwamba hakuna kitu ambacho kitaharibika na atahakikisha wanapatiwa matibabu kwa wakati mwafaka. Basi taarifa ya kuondoka kwa rasma katika jiji la Mwanza lilimfikia mama yake ambaye aliamua kuzungumza na mtoto wake. Ilikuwa ni taarifa ambayo aliisikia kwa watu na sasa aliamua kuthibitisha moja kwa moja kama ilikuwa ni kweli. Wakiwa katika meza ya chakula wakila, chakula ambacho kilipikwa na mama yake kutokana na Nina kushinda sana kazini ilazimisha mama awe sehemu ya mapishi kwa kila siku. Mmesikia kama Maina ameondoka na rasma. Mama Gama aliuliza huku akimtazama mtoto wake. Kaenda wapi? Aliuliza Gama, "Sijui ila nasikia kwa mganga, yani mtoto mchawi yule." "He? Mama, kweli?" Aliuliza Nina huku akinyamaza. Mama Gama. Ndio. Kaondoka leo nasikia kuna wale vijana zao, yani wale vijana zako. Uliokuwa unafanya nao kazi, yani uliokuwa umewaajili, walikuwa wana yani walikuwa wanakaa naye hata mpango huo umesukwa na wao. Mama Gama alizungumza. Gama alivuta kumbukumbu ni vijana gani ambao alikuwa akizungumzia mama yake. Kila alivyojaribu kurudisha kumbukumbu katika kichwa chake zilimgomea kabisa. Kina nani au mama? Aliuliza. Uh, unamkumbuka yule mpuuzi ambaye alikuja hapa siku ya ndoa yako na kutia fujo? Oh, uh, alao. Ndio mwenyewe huyo? Yule ndio kaondoka, yani ndio kaondoka naye. Halafu kuna kale karafiki yake kwenye mawigi kama ngozi ya kenge. Mama Gama alisema. Kitendo cha kufananisha wigi la kesi na ngozi ya kenge kilifanya kila mmoja aangue kicheko. Walicheka hadi mama alipoendelea. Yaani huyo ndio kiongozi wao mkuu. Kama kesi 
Anajua wapi anapatikana. Alisema gama. Ishu sio kupatikana. Mimi naona hili ili hii itotokea mawili ni kumuua tu huyo rasma mwenyewe au kuacha tu wapambane na hali zao. Nina alisema. Kuhusu kumuua hapana ila najua nini cha kufanya. Gama alisema. Walijikuta wanazungumza mambo mbalimbali mbali, hadi chakula kilipoisha. Walienda kuoga kisha wakaingia katika usingizi mzito ambapo kila mmoja aliota ndoto zake. Hatimaye jua lilipewa dhamana ya kuitawala ngome ya, ya kisukuma kwa kipindi cha masaa 12. Hatimaye ilikuwa ni siku mpya. Ilikuwa ni siku ambayo imechangamka haswa siku hii kwa Nina alimkuta mapema sana na kufunga safari kwa zake ofisini bila hata kumwaga mtu pale nyumbani. Hatimaye jua lilipewa dhamana ya kuitawala ngome ya kisukuma kwa kipindi cha masaa 12. Ilikuwa ni siku ambayo imechangamka haswa. Siku hii kwa Nina ilimkuta mapema sana na kufunga safari kwa zake ofisini bila hata kumwaga mtu pale nyumbani, sio mume wake wala mama mkwe. Haikuwa kawaida yake kufanya hivyo. Ni kama kulikuwa na kitu ambacho alikiwahi hivyo alihitaji kwenda mapema kuliko hata mtu mwingine. Akiwa bado kitandani, Gama alipapasa kitandani hakumuona mke wake. Aliamka haraka na kwenda bafuni ambako alisikia maji yakitoka. Alifika na, kufungu, na kufungua mlango huku akiwa na matumaini kwamba huenda nina angekuwa kule lakini haikuwa hivyo. Alipotwa na hasira, akaenda jikoni hata nako hakumkuta zaidi ya mama yake ambaye alikuwa pale akiandaa chai. Mama, yuko wapi huyu? Aliuliza kwa jazba kidogo. Hayupo. Kaenda wapi? Mwenye sijui. Sasa kwa nini amekuacha na wewe? Yaani anakupenda na kuacha wewe una, unapika. Ukiunguaje? Kwani huwa anapikaga? Kila siku napika mimi. Mama Gama alizungumza huku akimtazama mtoto wake. Alichokuwa anakiongea Mama Gama kilikuwa cha kweli kabisa. Tangu kuolewa kwa Nina mle ndani hakuwahi kuandaa chakula wala kupika. Muda wote alikuwa bize na simu huku akicheka hata Mama Gama alipojaribu kumwambia aende akapike basi jibu lake lingekuwa Tafuteni mfanyakazi bwana, acha kusumbua watu. Sijaolewa ili kupika kupikia familia mimi. Majibu haya alikuwa akijibiwa mama Gama kwa siku zote hakuwahi kumwambia mtoto wake kwa kuhofia kwamba huenda angesababisha matatizo katika ndoa ile ambayo ilikuwa changa. Uh, kwa hiyo hata kufua ndio hizo mashine anasema anaona kazi kuwasha huwa anamuita Mama Christina ndio anakuja kufua nguo zake. Yaani anakuja kufua nguo zote zake, zako, zangu. He? Nijua kwamba ni yeye ndio huwa anafua tubutu yako sio kabisa alisema mama gama okay najua mimi la kufanya ila usije kumwambia ondoa shaka mama najua nitafanyaje gama alisema na kuondoka majira ya saa saba mchana katika eneo la mgahawa anaomilikiwa na kina kesi lisimama gari kisha alishuka gama ambaye alikuwa na hasira kupita maelezo Alitembea kwa hatua za mtu ambaye alichukia kabla hata hajafika mbali nyuma yake alisikia sauti. Unaenda wapi bosi kichefu chefu? Mbona una haraka hivyo? Swala hili lilitoka kwa kesi ambaye alikuwa ameshika kibakuli mkononi. Gama aligeuka na kumtazama kisha akapiga hatua hadi sehemu ambayo alikuwaapo. Yaani akasema kwa kufoka. Nani ambaye amewaambia rasma anatakiwa kwenda kwa mganga? Nani? Babu, tuliza vuzi pale. Ona suruali yake kama kofia ya Firauni. Acha kujifanya kwamba unajali. Sisi ninyi ndio mlimtelekeza au? Yaani jinsi yes, nimemtelekeza nyie. Kwa hiyo ndio mjifanye kielee cha kwenda kumtibu. Ndio bwana. Afande. <laughs> Kesi aliangua kicheko kwa dharau sana. Kesi, kesi. Usitake ni kufanyia kitu kibaya. Dunia nzima inione mimi mbaya. Yaani usitake kabisa. Namtaka ndugu yangu hapa. Hey, 
Sasa mwanaume geni ambaye unachimba mkwala na huna maajabu. Sikia mwamba. Najua kinachokuuma sio rasma ni huyo Maina. Sasa yule kama akirudi tu huku alikoenda ndoa inafungwa. Alisema kesi huku akiondoka mahala pale. Huku akimpiga kikumbo kagama. Hasila zilimpanda gama alibaki akitetemeka kuanzia miguu, vidole hadi mikono na nywele pia. Alikuwa na jicho liyekundu. Kwa sauti ya kufoka alimgeukea kesi ambaye alimpa kisogo kisha akasema, "Labda niyo nimekufa ndio hiyo ndoa itafungwa." <laughs> oh, oh. Aki ya Mungu, utakuwa huko macho. Tena tunakuja kufunga mziki pale kwako na ndoa itafungwa pale pale ili ukufe vizuri. Shwai ni wewe. Alijibu kesi. Gama hakuona sababu ya kuendelea kukaa katika eneo lile. Aliondoka. Basi upande wa Maina, kina Maina walifanikiwa kufika kwa mganga ambako huduma zilianza kutolewa taratibu. Mganga alikuwa akiwahudumia vyema mno kutokana na kuongozana na mtoto wake. Aliimani kuwa wale walikuwa ni watu ambao walijuana na razaki ndio maana wapo pale. Ilikuwa ni majira ya saa mbili usiku, kibaridi kilikuwa kikipiga. Maina alikuwa nje akiangalia mazingira huku Razaki pamoja na Alao wakiwa ndani kumsikiliza mganga ambaye alihitaji wabakie wanaume pekee. Katika kichwa cha Maina aliwaza kuhusu maisha yake mara baada ya mgonjwa wake kupona. Yaani nitaomba naye awe pamoja, yani awe mmoja wa watu katika ile kampuni. Namfahamu rasma ni mchapakazi mzuri sana. Ndiyo, nitaongea na kesi alafu nitaongea yani Nitaongea pia na Alao. Naisi hii ndio itakuwa njia nzuri ila hata hivyo Alao anaonekana ni mtu anayejali sana. Ni ngumu kwa mtiririko wa maswali na majibu ulikatishwa na sauti ya Alao ambaye alifika mahala pale na kumshika bega huku akisimama pembeni yake. Maina aligeuka na kumtazama. Alionekana kama mtu ambaye alikuwa na jambo anataka kuzungumza naye hivi. Um, sura yako inaonesha kuwa na furaha ni kwa nini? Maina aliuliza. <laughs> Umejuaje? Nimeona tu vipi afya ya mgonjwa kwanza maana mmeleta mfumo wa dume, yani mmeleta mfumo dume mmenitoa ndani. Aliongea Maina huku akimgeukea lao moja kwa moja ili wapate kutazamana vizuri. Baada ya kugeuka alao alipata kuona macho ya dhahabu kwa mrembo yule. Alipata kuona pua ya almasi ambayo ilikuwa ikingaa. Midomo ya rubi ilimfanya awe wa thamani zaidi. Oh, katika sehemu ambayo nimepata basi ni hapa. Hadi nashindwa kumuingia. Sijui hata naanzia wapi. Alijiuliza kisha akajibu kile ambacho alikuwa ameulizwa. Anaendelea vizuri lakini ametolewa kitu kama uzi sijui wadudu wale katika eneo la paji la uso. Mungu wangu jamani ilikuwaje? Yaani huwa uzi sijui wadudu hata sielewi. Walifikaje? Wanasema kwamba kuna mtu alimnyosha kitu kwa hiyo ndio huwa uzi ulikuwa unatengeneza mate ambayo alikuwa akiyatema muda wote. Jamani, ila maana kutematema mate hovyo ndio kulisababisha yani kulisababishwa na huwa uzi. Ndio, kwa mujibu wa mganga lakini. <laughs> Hadi naogopa, kwa hiyo wamaondoa hao? Ndio walimchana katika paji lake la uso damu zilimtoka kama mi, ka, yani damu zilimtoka nyingi sana siulisikia kelele aliuliza maina alishindwa hata kujibu maana mwili wake ulikuwa ukitetemeka mno kile ambacho kilikuwa kikisimliwa alihisi ni yeye ndio alifanywa jambo lile aliwaza mno akashusha pumzi nzito na kusema asante alao mungu aku kabla hata hajamaliza ilisikika sauti kutoka katika kibanda ikiita Maina sauti hii ilikuwa ni arazaki. Alisikia na kuitikia ilibidi apige hatua hadi ndani huku akimwacha alao amekaa mahala pale akipigwa na mbara mwezi ambayo ilitengeneza mwanga katika eneo lile Alipofika ndani aliambiwa akae chini Naye bila hata kupinga alikaa huku akimtazama mganga ambaye alishika ungo kisha akamkabidhi. 
utaweka kila kitu ambacho nitakuwa nakupa sawa? Alisema mganga. Aya, sawa. Maina alitikia kwa wasiwasi kidogo. Mazingira ya mganga huyu yalikuwa tofauti na mazingira ya mganga wa mwanzo. Kwake kulikuwa na dawa mbalimbali pamoja na mafuvu ya, ya vichwa vya wanyama ambayo yalitundikwa na kuninginizwa. Macho ya Maina yalipitia kila fuvu ambalo alikuwa analiona. Kila alivyokuwa akitazama ndivyo hofu na wasiwasi vilizidi kushamili kwake. Shika na hii hapa. Mganga alisema huku akiweka nywele katika ungo. Hii ni nini? Maina aliuliza. huo uh, ni unywele ambao ulikuwa una unamsumbua muda wote. Umetoka wapi na ulikuwa na nani? Unakumbuka siku ambayo mlitoka kwa mganga na kwenda pale nyumbani kisha mlirumbana sana, si ndio? Mganga alimrudisha siku ya tukio Maina katika mazingira ya kutatanisha ambapo alimshika kichwani. Maina alianza kuona kila kitu kuanzia walipofika walipoanza kurumbana na mwisho inachukuliwa nywele. Ulipuuza tu, lakini kama ingekuwa ya kwako basi wewe ndio ungekuwa chizi. Mganga alisema, "Ingewezekanaje jamani? Kunayo mbinu ila una bahati mizimu ya wazazi wako wana nguvu kuliko hata ya yeye." Hivyo basi kuna hii dawa ambayo tutaendelea nayo ila baada ya hapo hizi ambazo zilikuwa kwa huyu mtoto na zirudisha kwa aliyeziweka. Mganga alisema, Akamtazama rasma ambaye aliendelea kuhema huku katika paji lake la uso kukiwa na kidonda ambacho kilitoka damu kila dakika. Akarudisha macho pia kwa razaki ambaye aliweka tabasamu. Kwa hiyo unataka kurudi yani unataka kurudisha kwa nani sasa? Aliuliza Maina. Kwa mama yake. Mm -hmm. kwa nini? Kwa sababu kama hazitaenda huko zitakuja kwako. Ngoja nikuoneshe. Mganga alisema kisha akapiga hatua hadi katika mwili wa Rasma. Aichuchuma kidogo na kuanza kuzungumza maneno ambayo hata hayaeleweki kwa zaidi ya dakika kama tano hivi. Aliweka kituo huku akimtazama Rasma ambaye a, alianza kunyanyua hata paji la uso ambapo palikuwa na kidonda. Hakikuonekana tena. Rasma. Niambie nikikupa afya nipeleke kwa nani huu ugonjwa? Mganga aliuliza. Rasma hakuonekana kuzungumza badala yake alinyoosha kidole kwa Maina. Hata alipoulizwa kwa mara ya pili alifanya hivyo hivyo. Umeona? Sasa huyu sio Rasma. Huyu ni huyo chizi ambaye anamwendesha muda wote. Mungu wangu, kwa hiyo nifanyaje sasa? Tutampa aliyempa uchizi huu, naye atakuwa chizi au? Kwa hiyo naye atakuwa chizi? Hapana, ila atateseka kuliko kawaida. Ataanza kuugua siku ya kwanza ugonjwa unamuingia. Atakwenda hospitali na ugonjwa unaonekana lakini dawa hazitamsaidia. Vipi ni ulete kwako au kwake? Aka, peleka kwake bwana. Maina alisema. Mganga ilibidi aanze kutamka tena maneno ambayo hayakueleweka na mtu yoyote isipokuwa yeye pekee. Baada ya dakika tano Rasma alirudi kuwa kama mwanzo akiwa na kidonda katika paji lake la uso. Nipe ungo halafu ufumba macho. Alisema mganga huku akipiga hatua hadi sehemu ambayo Maina alikuwepo na kuchukua ungo. Alianza kutamka maneno kwa haraka haraka mno kama mashine ya kushona. Kwa zaidi ya dakika saba aliweza kutamka yale maneno kisha alimwambia Maina aweze kufungua macho. Naye alifanya hivyo. Mbele yake alimuona mama Gama akiwa amesimama na pembeni kulikuwa na mganga. Si ndio huyu mtu mwenyewe? Aliuliza mganga. Ndio, ndio mwenyewe huyo. Maina alizungumza huku kigumizi kikiwa ndani yake. Basi hakuna shida. Shika hii hii hapa. Mpige nayo kichwani. Alisema huku akimkabidhi fimbo ndogo hivi Maina. Maina alinyoosha mkono na kuchukua ile fimbo. Akaishika vyema na kumpiga nayo kichwani. Kitendo cha kumpiga tu kilifanya mama Gama aondoke katika eneo lile kwa mazingira ya kicha, ya kichawi, yani mazingira tatanishi. Tayari mchezo umeisha. 
Tumebakiza mambo madogo na siku si nyingi mtaondoka. Mganga alisema. Wakiwa katika meza ya chakula wanakula, kila mmoja alifurahia chakula. Sio mama gama, gama wala nina ambaye alimtazama mume wake. Msikizaji hapo ni nyumbani kwa kina gama. Hivi asubuhi ulikuwa umeenda wapi? Na Mana uliondoka mapema sana. Aliuliza gama huku akitoa macho kwa mama yake na kumtazama Nina. I say, um, kuna dokumenti za mauzo niliacha free. Kuzifunga pale kazini. Sasa nikasema hizi zitazaliwa na virus. Ndio hivyo. Nina alijitetea. Gama baada ya kuona utetezi umekuwa wenye maana, aliamua kubadilisha swali ambapo alisema Mama anasema kwamba kila siku yeye ndo anapika na wewe hupiki. Ni kwa nini? He? Ni kweli sipiki? Na sitakuja kupika kamwe. Yaani niungue mikono yangu. Thubutu yako. Kama unaweza ita mfanya kazi, yeye atafanya kila kitu. Nina alisema huku akimtazama mama yake. Unasemaje? Aliuliza Gama. Umesikia bwana, hebu tusichoshane hapa. Alafu mama mbona uongee? Nina alibadilisha mada baada ya kumuona mama gama amekuwa kimya kwa muda. Swali la Nina lilimfanya atingishe kichwa kidogo. Akafinya macho kama mtu aliyekuwa akihisi maumivu makali, kisha akasema, "Kaele zenu zinaniumiza kichwa. Kama mgeweza basi mgekaa kimya tu, naumia vibaya." Kulikoni, unaumwa mama? Gama aliuliza. "Nahisi ki Hakufanikiwa hata kumaliza kile ambacho alitaka kuongea, alidondoka chini kama mzigo. Gama alimkimbilia mama yake na kuanza kumuinua, lakini Nina ndio kwanza alikuwa bize na simu yake. Tena alipoona akiangaliwa alijifanya kuongea na simu kisha alinyanyuka na kuelekea chumbani ambako alijilaza kitandani huku akiendelea kuchezea simu yake. Hakutaka kabisa kujihusisha na mama Gama kwani alijua kwamba hakuna kingine ambacho kingeendelea zaidi ya kwenda hospitali. Kitu ambacho kwake hakukipenda maana ilikuwa ni usiku hata hivyo alihisi kwamba wangeenda kulala moja kwa moja. Akiwa chumbani anachezea simu mlango ulifunguliwa na Gama alikuwa mahala pale huku amefura kwa hasira. Aliita Nina Kuna nini? Aliuliza Nina bila hata kumtazama. Mama anaumwa. Naomba basi tumpeke hospitali. Hey, usiku huu. Mwache hapo, hawezi kufa. Niko naangalia video ya Loveness. Alivyo ali, yani alipendeza kweli siku ya harusi yake. Alijibu kisha alimgeukia Gama. Jibu lake lilitengeneza hasira kwa Gama ambaye alihema mno. Jasho lilikuwa likimtoka huku akikunja ngumi. Lengo lilikuwa ni kumfunza adabu binti yule ambaye hata hakuonekana kustuka. Licha ya kuona ngumi limekunjwa ndio kwanza alisema. Mbona umesimama kama askari wa posta? Okay. Siumpeke hospitali ila mimi sitaki, sitaki. Ah, kwa hiyo kuuma kwa mama sio bora hizo yani yani hizo ah, video ndio muhimu zaidi kuliko mamangu, si ndio? Ndio maana sikuwepo kwenye harusi. Halafu mbona mama yangu anaumwa na nimekwambia tumpeke hospitali umekataa? Ukajua mkuki kwa nguruwe tu. Okay, hakuna shida. Tusirumbane sana. Naenda, then kesho uje asubuhi. Nitaangalia tusilazimishane. Nina alijibu na kurudisha tena macho katika simu. Kimya kilipita huku Gama akiwa amesimama mlangoni akimtazama mke wake. Kichwani kwake kulikuwa na mawazo mawili. Moja ni kumpeleka mama hospitali bila hata kumpiga Nina, na pili ni kumpiga kisha aondoke vizuri. Yote yalikuwa na nguvu sawa lakini moja lilizidi mwenzake, ambapo aliamua kuondoka huku akiwa kama mtu aliyechanganyikiwa hivi. Alifika hadi sebuleni na kumbeba mama yake kisha alienda kumpandisha katika gari. Akarudi tena ndani ambako alimpa maagizo Nina kuwa anatakiwa kufunga mlango na pia ahakikishe hakuna mtu ambaye anaingia ndani. 
baada ya kumpa maelezo aliondoka zake. Nina alijiamsha kitandani akatoka nje kabisa ya nyumba na kufunga geti kisha alirudi zake sebleni ambako alifungulia mziki mkubwa sana kana kwamba hakuna kitu ambacho kilitokea. Uwi, jamani. Bora kisiliani ameondoka. Ngoja nimpigie mama sasa. Alienda chumbani ambako aliacha simu. Alichukua na kurudi tena sebleni akapunguza sauti ya mziki kisha maongezi na mama yake yakafuatia kupitia simu. Mama, hivi umeshaikuwa na furaha kweli maisha ni mwako? Aliuliza Nina. <laughs> Kwa nini? Ndiyo, nataka nikupe habari njema ise. Niambie kama umewahi kuwa na furaha basi. Mm, furaha na kumbuka nilipata siku ambayo nilikuzaa. Ase, nilifurahi sana ile siku. Na siku nyingine basi ni leo. Yaani ya leo mbona utafurahia mama yangu? Alisema Nina huku akipisha umakini kidogo upatikane katika maongezi yao. Baada ya umakini kupatikana sasa maongezi yairudi kama mwanzo ambapo alianza kumsimulia mama yake kila kitu. Ui ui ui. <laughs> Mbona kapatikana na umefanya vizuri mno? Yule mtu sio wa kumsaidia hata chembe. Hana roho ya wema. Ona kama mwanae kamtia uchizi, atashindwa wewe, yani atashindwa kukutia wewe kweli wa uchizi. Mama yake alisema. Si ndio hapo sasa? Eti hapa hilo li, lijanaume lenyewe linasema mara hakuna shida tusidumbane yani tusidumbane sana naenda then kesho uje asubuhi he mimi wewe mimi kabisa wakwenda hospitali labda niwe nimerogwa haki tena he unaendaje sasa kwa mfano tena mwambie kabisa hapo nyumbani habari za kupika siji kufua akome mwambie hakuna kufua kama akitaka tafute mfanyakazi Mimi mwenyewe hajawahi kunifulia nguo ndio yani hujawahi kunifulia mimi uende ukafue za huyo mama za huyo mama Kisa nini We kuweza Ukiuliza utaambiwa kisa eti kisa kanioa nyo kanioa huko kwio Basi hakuna shida hapo mbona huyo mama anakufa na kuja kukaa mie Nitatambaje jamani mjue kuna raha ya kuzaa mtoto wa kike jamani Mama Nina alizungumza kwa furaha mno. Walimaliza maongezi yao dakika mbili mbele ambapo Nina alizima kila kitu kisha akaenda zake chumbani kulala. Kuhusu kumpigia simu gama ili kumuuliza kama alifika salama ama la kwake aliona hakupaswa kujua hali ya mama mkwe wake. Basi msikilizaji asubuhi ilipo tia nanga alijiandaa na kuwai zake kazini Nina Hakutaka kujishughulisha na mambo ya hospitali wala kufanya chochote kilimle ndani. Aliimani kwamba yalikuwa ni masuala ya gama na mama yake, lakini sio kwake. Akiwa ofisini alipigiwa simu na gama. Kwanza alitazama kwa zaidi ya sekunde sitini, halafu ilipokata alitaka kuzima simu lakini iliita tena. Safari hii aliamua kupokea. Baby, upo nyumbani? Aliuliza gama baada ya salamu. Aku, nifanya nini hadi muda huu? Kwa hiyo upo wapi? He? Ya kweli hayo? Nipo ofisini mbona? Alijibu kwa nyodo huku akibetua midomo yake. Ofisini kiaje na sisi tunataka chakula huko hospitali mama? Sauti ya gama ilisikika ikifoka mno. Ni wazi kwamba alikuwa na hasira. Kitendo ambacho kilifanywa na Nina kwake hakikumridhisha na alichefukwa nacho. Laiti kama angekuwa karibu yake basi angempiga hata ngumi. Oh. Kwa hiyo mimi ndio mpishi. Mbona sielewi? Mimi ndio mpishi yama. Nina aliuliza. Sio mpishi ila Kabla hata gama hajamaliza kuzungumza Nina alikata simu na kufyonza. Hasila zilikuwa mbele yake. Hakupenda kushirutishwa katika maisha yake ama kukaripiwa. Hivyo kitendo cha gama kumtaka apeleke chakula yani uji hospitali kilimkera sana. Aliweka simu mezani na kuwasha kompyuta ambayo 
Sauti ya windo ilisikika naye hakutaka kuijali. Simu yake nayo haikuacha kuita. Gama ndio alikuwa anapiga. Aliamua kuipozia. Akapeka umakini katika kompyuta ambayo alitafuta filamu na kwanza kuangalia. Hivi ndio vitu vya maana hivi. Alisema huku akiwekeza umakini katika filamu ila ye ile ya nyapara. Daika kumi mbele mlango wa ofisi yake ulifunguliwa na Yusufu aliingia ndani. Alionekana kama mtu mwenye haraka hivi. Kuna nini Yusufu? Nina aliuliza. Oh, nimepigiwa simu na mumeo amesema nikupe ongee naye. He, jamani. Ndio inakufanya uingie ndani kwa papara hivyo. Hiyo simu bado ipo oni au? Oh, hapana, amekata ila huyu hapa anapiga. Yusufu alisema huku akitaka kupokea ile simu. Hey, mwambie kwamba sipo. Nina alisema kumwambia Yusufu. Kwa nini? Sema nilichokwambia, sio lazima ujue sababu. Nina aliongea. Yusufu akua na jinsi, ilibidi apokee simu kisha alisema kama alivyoambiwa. Ilikuwa mbaya kwake, alijua lakini Hakuwa na jinsi maana alifahamu kwamba yani ukiachana na gama kuwa kama bosi wake pale lakini pia hata Nina alikuwa na nguvu ya ushawishi hivyo aliamua kulinda kibarua chake Baada ya simu kukata alitaka kuondoka ili aendelee na majukumu yake katika idara nyingine ya ofisi ile Alianza kupiga hatua za kinyume nyume kisha aligeuka mazima lakini aliitwa Baby, leo hutaki tukae pamoja. Neno baby lilisikika lakini hakuwa amelizoea kuona likitamkwa na mtu ambaye alimheshimu kama sehemu ya mke wa bosi wake. Aligeuka huku akidhani kwamba labda alikuwa anaongea na simu. Unaongea na mimi? Yusufu aliuliza. Nina hakutaka kujibu swali kwa maneno. Badala yake aliinuka na kwenda katika mlango kisha alifunga na kuchomoa funguo ambapo aliweka katika matiti yake. Oh, nimekuwa nikitamani sana penzi lako. Nilikuweka katika ofisi yangu ili unipe penzi. Leo na imani nitapata. Nina alisema kwa mapozi huku akimpapasa Yusufu mwilini. Oh, msikilizaji Huu ni mwisho wa sehemu yetu ya saba ya simulizi yetu nzuri ya maina nimekupoteza lakini ni mwanzo wa sehemu ya nane ambayo tutaipata hapa hapa simulizi mix. Na nikukumbushe mtunzi na mwandishi wa simulizi yetu anaitwa Sam Dafa na msimuliaji wako ni mimi Victoria Buchuma kutoka hapa hapa simulizi mix. Unaweza kutupata kwa simu namba 0677062012 na kupata mwendelezo wa simulizi hii na simulizi zingine nzuri usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi